Невозможно проверить, как именно женская красота и сексуальность повлияли на скорость и направление развития нашей цивилизации. Вполне возможно, что женская привлекательность негативно сказалась на техническом прогрессе, поскольку отвлекала серьезных мужчин от работы. Однако, без сомнения, она и по сей день является главным поставщиком вдохновения для миров шоу-бизнеса, кинематографа и развлечений. Вы смотрите программу «Арт-навигатор». Всем весеннего настроения! На прошлых выходных в кассе Голливуда наблюдались весьма умеренные осадки. Оно и понятно. Причины тому – урагана знаменитости, который обрушился на Лос-Анджелес и, в частности, театр Кодок, в котором состоялась ежегодная 83-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Те, кто не соблазнился на теле, интернет-трансляции церемонии и предшествующих ей событий, внесли в кассу новые данные, тем самым определив очередную тройку фильмов лидеров. В хвосте тройки лидеров оказался неизвестный. В последнее время в Голливуде наметился серьезный кризис оригинальных идей. Главная задача продюсеров – зацепиться за что-нибудь хоть на капельку потенциально прибыльно. А насколько это умно и интересно – дело второстепенное. Светлой неожиданной кляксой в этом мрачном королевстве безутешного коллапса самобытности является новое творение режиссера Хаумы Калецера, фильм которого можно назвать своеобразным ренессансом шпионских триллеров. Относительным недостатком киноленты является вялотекучесть первой половины фильма. Но эта небольшая погрешность забывается, как только действо доходит до кульминационной точки. Хочется думать, что такой ход был сделан режиссером специально, дабы застать зрителя врасплох. В любом случае, великолепный актерский дуэт Лейма Нисома и Дайан Крюгер, неожиданные сюжетные повороты и красочные сцены погонь заполняют имеющиеся в истории пустоты. При бюджете в 30 миллионов долларов на прошедших выходных триллер добавил в копилку 12 миллионов, доведя общую кассу до 43. Третье место. На второе место поднялась «Безбрачная неделя». Ни один другой жанр, так явно как комедия, не обыгрывает тот факт, что мужчины и женщины прибыли на Землю с разных планет. Новая лента, продолжая развивать всю ту же излюбленную тему, начинает с конца. Война полов закончена и проиграли в ней мужчины. Такой вердикт особенно любопытен, учитывая, что поставил его режиссер мужского пола, причем в квадрате, братья Форели. На первый взгляд сюжет этой комедии может показаться интересным, но при более близком рассмотрении тонкая грань, отделяющая абсурд от глупости, стирается. Персонажи этой ленты настолько плоские и ограничены, что даже задорная игра хороших комедийных актеров, таких как Оуэн Уилсон и Джейсон Судекис, не смогла придать им хоть какой-либо объемности. Совместными стараниями сценаристов в ленту, конечно же, вбита парочка крепких шуток. И если вы не стремитесь погружаться в философские глубины, то этот фильм может прийтись вам по душе. 13 миллионов долларов в кассе и второе место. На трон американского бокс-офиса неуклюже приземлились забавные Гдамео и Джульетта. Удачно переработанный классический сюжет в прямом смысле слова играет в этом мультике новыми красками. Зритель погружается в красивую и романтичную историю любви, однако мультик в первую очередь является комедией, причем не простой, а экшен, с обилием действия, зрелищных сцен и забавных эпизодов. Несмотря на то, что эту историю экранизировали уже несчетное количество раз, эта версия получилась совершенно уникальной. И в частности, благодаря концовке, которая, безусловно, была видоизменена. Впрочем, некоторые зрители жалуются на повышенное содержание в мультике Элтона Джона. Оно и понятно, последний выступил продюсером ленты. Очевидно, он решил воспользоваться случаем и обрисовать себя всеми цветами радуги. Спасает ситуацию то, что подобная лента способна приобщить маленького зрителя не только к творчеству упомянутого певца, но и к шедеврам мировой литературы. На третьей неделе проката разноцветные гномики закинули к себе в лукошко еще 14 миллионов долларов. Первое место. Juliet. 
Совсем скоро геймеры получат новую порцию приключений в долгожданном продолжении одной из лучших ролевых игр последних лет — «Эпоха драконов», часть вторая. События сиквела стартуют параллельно с событием оригинала, когда главный герой ушел на север, спасаясь от нашествия порождений тьмы. Однако монстры достали его и там. Теперь врагов можно атаковать, используя телепортацию, парализуя или в режиме невидимки. Следует отметить, что разработчики предусмотрели так называемый фрагментированный сюжет, кусочки которого передаются посредством эпизодических сцен. Они созданы для того, чтобы доносить до игроков информацию, связанную, например, с новыми навыками, окружающей средой или сведениями о герое. Создатели в один голос твердят, что в продолжении история будет более драматичной, динамичной и графически улучшенной. Погрузиться в мир магии и неземных сражений, где на каждом углу подстерегает опасность, геймеры смогут 8 марта. С 23 по 28 февраля в Нью-Йорке в галерее 547 в Манхэттене прошла выставка «Аукцион искусства ради искусства». Это событие было организовано некоммерческой компанией «Кауза Артиум», деятельность которой направлена на поддержку литературных, театральных и художественных проектов. Эта выставка является своего рода э, высказыванием себе, заявление о себе. Кто мы такие, с кем мы будем работать, с кем мы можем работать, на каком уровне. Я думаю, что она станет э, таким знаком, по которому всем будет понятно, что от такой организации можно ожидать в будущем очень много интересного. Для участия в выставке были отобраны работы ведущих русских художников в Нью-Йорке. Среди них такие признанные мастера, как Виталий Комар, Игорь Тюльпанов, Елена Сарни, Зоя Фролова, Янис Якобсон, Леонид Лерман и Наталья Данилин. Эта выставка дала возможность всем ценителям искусства не только насладиться красотой известных полотен, но и приобрести наиболее полюбившуюся картину по ценам, соответствующим благотворительным целям выставки. Представляем вашему вниманию 151 эпизод жизни актера, режиссера и писателя Евгения Гришковца. Эта его новая книга основана на интернет-дневнике автором, так же как и две предыдущие книги «Год жизни» и «Продолжение жизни». Книга дает возможность досмотреть, додумать и договорить события прошлого года, которые так быстро проживались в реальном времени и на которые не хватало сил или внимания. В книге использованы фотографии из личного архива Гришковца, открытки, купленные на блошином рынке во Франции, а также автограф Брюса Уиллиса на долларовой купюре. Свой дневник в живом журнале Евгений Гришковец начал вести в 2007 году. И на сегодняшний день его страничка считается одной из самых популярных на портале. Всем любителям кино советуем обратить внимание на книгу блестящих кинодраматургов, соавторов и просто друзей Семена Лунгина и Ильи Нусинова. Добро пожаловать или посторонним ход воспрещен и другие киносценарии. Среди фильмов, поставленных по сценариям этого неразлучного дуэта, такие шедевры советского кино, как Мич Манпанин, Внимание черепаха, Добро пожаловать или посторонним ход воспрещен, Жил певчий дрозд, Агония и другие. Помимо сценария, в книгу вошел вахтенный журнал, который авторы вели в 1970 году на борту крейсера «Ленинград» и который оказался их последним совместным текстом. Самым романтичным на Земле сюжетом всегда была и остается весенняя история любви, наиболее удачным началом которой является красивый женский праздник. Поздравляем всех прекрасных дам и их многочисленных поклонников с Международным женским днем 8 марта. Мы с вами увидимся ровно через неделю на канале RTVI. Счастливо!